जैन फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू आल आर डूइंग वेल एंड सेफ सो कैसे हैं आप लोग सो so, जैसा कि आप जानते हैं मैं इस चैनल के थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज ऑटोमोबाइल सेपरेट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की नॉलेज शेयर करता हूँ मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस की नॉलेज शेयर करता हूँ एंड हाउ टू फाइंड आउट द जॉब मिडिल ईस्ट जॉब दुबई जॉब ओके लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आप जरूर देखें लर्न करें और ग्रो करें ठीक है ना और अब हमने जो स्टार्ट किया है वो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें कि हम देखेंगे आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड वन टू थाउजेंड फिफ्टीन की रिक्वायरमेंट क्या है ठीक है ना इससे पहले हमने दो चैप्टर फिनिश किया है उसके साथ एक इंट्रोडक्शन है जिसमें ओल्ड टी ओल्ड स्टैंडर्ड वर्जन वर्सेज न्यू का कंपेरिजन है ठीक है ना और आज जो होगा हमारा चैप्टर थ्री है इसमें हम ज़्यादा थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज ऑफ क्लासेस की रिक्वायरमेंट देखेंगे जिसमें सब क्लासेस क्या हैं और क्लासेस क्या हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो हम देखेंगे ठीक है ना इसलिए थोड़ा लें लंबा होगा वीडियो तो अगर चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और लेडी किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेस गो ऑन स्क्रीन सो फ्रेंड्स हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम देखने वाले हैं चैप्टर थ्री और इसमें हम क्लास क्लास वाइज देखेंगे सब क्लासेस क्या हैं सो क्लास के रिक्वायरमेंट देखने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कितने क्लासेस हैं उनका सब क्लासेस क्या हैं ठीक है ना तो इसमें आएगा आपका ये आपका स्कोप है नॉर्मेटिव रेफरेंसेस है टर्म एंड डिफिनीसन्स जिसमें आपके ती फोर सब सब क्लासेस हैं फोर कॉन्टेक्सट ऑफ द ऑर्गनाइजेशन फिफ्थ है आपका लीडरशिप इसके अंदर सब क्लासेस हैं ठीक है ना ये मैं बार बार आपको इसलिए दिखाता हूँ कि आपको क्लासेस क्लियर होना चाहिए ठीक है ना नेक्स्ट है आपका प्लानिंग प्लानिंग में आपका 6.1 के अंदर कैटेगरी है फिर 6.2 एंड सेवेंथ है आपका सपोर्ट्स सपोर्ट के अंदर रिसोर्सेज कम्पिटेंसीज अवेयरनेस कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन ओके एंड एट जो हमारा है ऑपरेशन है उसमें ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल एट पॉइंट टू इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स नाइन्थ हमारा परफॉर्मेंस इवेल्यूएसन ओके जिसमें आपका नाइन पॉइंट वन है मॉनिटरिंग मेजरमेंट एंड एनालिसिस एंड जनरल इवेल्यूएसन ऑफ कंप्लाइंस नाइन पॉइंट टू में आपका इंटरनल ऑडिट्स एंड मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग ओके सो 1.1 जो हमारा है वहाँ से स्टार्ट करते हैं इसमें नॉर्मली हमारा क्या होता है कंपनी का इंट्रोडक्शंस होता है कंपनी प्रोफाइल होती है उसमें 1.2 में हम इंट्रोडक्शन अबाउट द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इनकी रिक्वायरमेंट आपको जैसा कि मैंने क्यू एम बताया उसमें भी उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन होता है ओके सो ये आप एक बार देख सकते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस मैनुअल आर एम्ड एट द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड सेफ्टी पॉलिसीज एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम दैट प्रोवाइड्स द मोस्ट effective and efficient means of achieving the documented EMS management objective. Okay. वन पॉइंट टू पॉइंट वन दिस इज एक्चुअली पर्पज द कॉन्टेंट ऑफ द मैनुअल आर इंटेंडेंट और ओवर व्यू टू डिमोन्स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन हाउ कंपनी ई एम एस मैनेजमेंट सिस्टम कन्फर्म टू आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड वन टू थाउजेंड इट्स एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट कवरिंग प्रोसीजर वर्क इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स स्ट्रक्चर ऑन द मीट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्टीन थाउजेंड वन टू थाउजेंड फिफ्टीन मैनुअल होल्डर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द स्टाफ इज फुल्ली कन्वर्सेंट विद द कॉन्टेंट ऑफ द मैनुअल द ई एम एस पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल आउटलाइन द इन द मैनुअल फ्राम ए मैंडेटरी बेसिस फॉर ई एम एस मैनेजमेंट सिस्टम ओके सो ये पर्पज है कि ई एम एस का पर्पज क्या है ये आपको पता होना चाहिए तो इसमें इनके कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो आप देख सकते हैं टू पॉइंट जीरो जो हमारा है नॉर्मेटिव रिफ्रेंस है इसमें आपको बताने की जरूरत है ही नहीं ये तो ऑलरेडी आपको पता है ये कॉमन में आता है थर्ड हमारा टर्म एंड डिफिनीसन है इसमें टर्म एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप एंड थ्री पॉइंट वन इज मैनेजमेंट सिस्टम ओके सो इस पर भी हम देखते हैं जो मेन हमारा है वो हम चलते हैं थ्री पॉइंट वन पॉइंट वन जो हमारा है ई एम एस मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट ऑफ द ई एम एस मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू मैनेज इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स फुलफिल कम्प्लाइंस ऑब्लिकेशन एंड एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज ओके थ्री पॉइंट वन पॉइंट थ्री की रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू ई एम एस पॉलिसी इंटेंसन एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गनाइजेशन रिलेटेड टू ई एम एस परफॉर्मेंस एज फॉर्मली एक्सप्रेड बाई द इट्स टॉप मैनेजमेंट ओके 
3.1.4 belong from organization person or group of uh, people that has its own function with responsibilities authorities and relationship to achieve its objective okay the concept of the organization include but it's not limited to sole trader company cooperation form enterprises authority partnership charity or institutions or part of combination thereof whether incorporated or not public or private okay 3.1.5 is related to top management person or group of people who direct and control an organization to highest level first top management has the power to dele uh, delegate authority and provide resources within the organization and second is the if the scope of the management system covers only part of an organization then top management refer to those who direct and control at the part of the organization okay 3.1.6 related to interested party interested parties maine aapko qms mein bahut hi acche se example ke sath bataya hai to usme agar aapko doubt hai to aap qms chapter mein ja ke dekhiye interested parties ka definition kya kya hai aur kya kya usme aata hai theek hai na yahan pe hum dekhte hain person or organization that can be affect यहाँ भी डिफिनीसन आप देख सकते हैं बी अफेक्टेड बाई और प्रसीव इट सेल्व टू बी अफेक्टेड बाई ए डिसीजन और एक्टिविटी कस्टमर कम्यूनिटीज सप्लाई रेगुलेटर्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉ टू प्रिसीव इट सेल्व टू बी अफेक्टेड मीन द प्रिफ्रेशन हैज़ बिन मेड नोन टू द ऑर्गनाइजेशन ओके थ्री 3.2 related to term related to planning okay 3.2 environment surrounding in which an organization operates include air water land natural resources flora fauna humans and their interrelationship okay surrounding can extend from within an organization to the local regional and global system okay जैसा कि आप जानते हैं हमें हमें क्या मेनली फोकस करना है आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड वन पर कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उससे हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है आपको पता ही है एयर है वाटर है लैंड है नेचुरल रिसोर्स हैं फ्लोरा एंड फूमा ह्यूमन्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप सो इन सब को माइंड में रख के हमें अपना वर्क करना है कि हम हमारे जो वर्क है हमारे जो वर्किंग एरियाज है या उसका आउटपुट्स है उससे इन्वायरमेंट अफेक्ट नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स क्या होता है तो एस्पेक्ट वही हो गया एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी और प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट इंटरेक्ट और कैन इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट ओके जो सब मैंने आपको पहले बताया वही एस्पेक्ट्स होता है उसी को हमें मेनली ई का जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है उसमें एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाइड करना है और उसका इम्पैक्ट को देखना है ठीक है ना एन ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट कैन काज इन्वायरमेंटल इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट इज ऑन दैट हैज और कैन हैव और मोर सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट आर डिटरमाइंड बाई द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई वन और मोर क्राइटेरिया नाउ इसकी कंडीशंस देख लेते हैं इन्वायरमेंटल स्टेट और कैरेक्टरिस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल एज डिटरमाइंड एट सर्टेन पॉइंट इन द टाइम 3.2.5 पॉइंट टू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट चेंज द इन्वायरमेंट वेदर एडवर्स और बेनिफिशियल होली और पार्सली रिजल्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हजार आइडेंटिफिकेशन ओके प्रोसेस ऑफ रिकोगाइजिंग दैट हजार एग्जिट एंड डिफाइनिंग इट्स कैरेक्टिक्स इल हेल्थ आइडेंटिफिकेबल एडवर्स फिजिकल और मेंटल कंडीशन एराइजिंग फ्रॉम एंड और मेड वर्स बाय वर्क एक्टिविटी और वर्क रिलेटेड सिचुएशंस ओके तो इलनेस हो गया आपका हजार हो गया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कंडीशंस ये सारा आपने देख लिया इंसिडेंट्स पे भी हमें देखना है वो 3.2.8 की रिक्वायरमेंट है वर्क रिलेटेड इवेंट इन विच एंड इंजरी और इल हेल्थ रिगार्डलेस और सेवरिटी और फैटिलिटी अकोर्ड और 
कुड हैव अकॉर्ड ओके पॉसिबिलिटीज जो होती हैं उन्हें हम इंसिडेंस में करते हैं ठीक है ना क्योंकि इंसिडेंट कैन बी एक्सीडेंट ओके तो उस पर हमें जा उस पर भी फोकस करना है हमें प्रॉब्लम को आ, आने के बाद नहीं एक्टिव होना है हमें उससे पहले ही उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है एन एक्सीडेंट इज एन इंसिडेंट देखिए आप लिख रहे हैं ना इंसिडेंट ही क्रिएट करता है एक्सीडेंट को दैट हैज़ गिव राइज टू इंजरी इल हेल्थ और फर्टिलिटी ओके एन इंसिडेंट वेयर नो इंजरी इल हेल्थ और फर्टिलिटी ऑकर मे आल्सो बी रिलेटेड टू नियर मिस ओके नियर हिट क्लोज कॉल और डेंजरस ऑकुरेंस थर्ड कंडीशन क्या है एन इमरजेंसी सिचुएशन इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसिडेंट ओके 3.2.9 जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो कि हमने क्यू में भी देखा है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए तो इसमें हम देखेंगे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ऑब्जेक्टिव ओके सो रिजल्ट टू बी अचीव एन ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव कैन बी स्ट्रेटेजिक टेक्टिकल और ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव कैन रिलेटेड टू डिफरेंट डिसिप्लिन सज एस फाइनेंशियल हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल गोल्स एंड कैन अप्लाई टू डिफरेंट लेवल सच एज स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल वाइड प्रोजेक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेस और प्रोसेसेस एंड ऑब्जेक्टिव कैन बी एक्सप्रेस इन देयर फेज लाइक इंटेंडेंट आउटकम आउटकम ए प्रॉपरपज एंड ऑपरेशनल क्राइटेरियाज एज ई एम एस ऑब्जेक्टिव और बाई द यूज ऑफ द अदर वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग लाइक गोल और टारगेट्स ओके ये सर आपका ऑब्जेक्टिव का हो ई एम एस ऑब्जेक्टिव में क्या है आपका ऑब्जेक्टिव सेट बाई ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंट विद इट्स ई एम एस पॉलिसी अगर हम थ्री पॉइंट टू पॉइंट इलेवन की बात करते हैं तो प्रिवेंसन ऑफ पॉल्यूशन ठीक है ना ये हमारा जो मेन है प्रिवेंसन ऑफ पॉल्यूशन यूज प्रोसेस प्रैक्टिस टेक्निक्स मेटेरियल प्रोडक्ट सर्विस और एनर्जी टू एवॉइड रिड्यूस और कंट्रोल सेपरेटली और इन कम्बिनेशन द क्रिएसन इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन और वेस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस एडवर्स ऑन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट प्रिवेंसन ऑफ पॉल्यूशन कैन इंक्लूड सोर्स रिडक्शन और एलिमिनेशन प्रोसेस प्रोडक्ट और सर्विसेज चेंजेस efficient use of resources material and energy substitutions reuse recovery recycling reclamation or treatment okay ye ho gaya hamara prevention of pollution next jo hamara hai 3.2.12 jo hamara hai requirement need or expectations that is stated generally implied or obligatory for generally implied means that इट्स कस्टम और कॉमन प्रैक्टिस फॉर द ऑर्गनाइजेशन एंड इंटरेस्टेड पार्टीज दैट द नीड और एक्सपेक्टेशन अंडर कंसिडरेशन इज इम्प्लाइड ए स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट इज ऑन द इज स्टेटेड फॉर एग्जाम्पल इन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट अदर देन लीगल रिक्वायरमेंट बी कैप ऑब्लिकेटली बेन द ऑर्गनाइजेशन शाइड टू comply with them okay 3.2.13 jo hamara hai compliance obligation hai jisme legal requirements and other requirements uh, legal requirements has to be complied with and other requirement that organize has to or choose to compliance with compliance obligations are related to the ems and compliance obligation can arise from mandatory requirements such as applicable laws and regulations or voluntary commitment such as organizations and industry standards contractual relationship code of the practice and agreement with community community group or non government organization ye ka aapka ho gaya aapka compliance obligations उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारा है 3.2.14 में हमारा रिस्क आता है रिस्क में इफिशियंट ऑफ अनसर्टेंटी लाइक एन इफेक्ट इज ए डेविएशन फ्रॉम द अन एक्सपेक्टेड लाइक इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव ओके अनसर्टेंटी इज द स्टेट इवेंट पार्शियल ऑफ 
deficiency of information related to understanding knowledge of an event its consequence or likelihood okay risk is often characterized by references potentially defined iso guide this one aap refer kar sakte hain इस आईसो स्टैंडर्ड को मैं इसके लिए सेपरेट एक वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए ठीक है ना जो कि 73 2019 में सी 3.6.1.3 में है ठीक है ना एंड दिस ऑफ्टेन एक्सप्रेस इन टर्म्स इन कंबिनेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इवेंट इंक्लूडिंग चेंज ऑफ द सर्कुस्टेंस एंड द एसोसिएट लाइकहुड एज डिफाइंड इन 73 ओके तो मैं 73 पे भी एक ब्रीफ में बताऊंगा एक चैप्टर बनाऊंगा ओके उसमें आपको क्लियर होगा सो मेन जो हमारा आ गया फिर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ पोटेंशियल एडवर्व थ्रेट एंड पोटेंशियल बेनिफिशियल अफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ वो भी हमें आइडेंटिफाइड करना है जैसे हम क्यू में करते हैं रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ वो हम क्यू में क्वालिटी मैनेजमेंट में सिस्टम के वे में देखते हैं और ये हम क्या देखेंगे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में थ्रेड एंड अपॉर्चुनिटीज़ थ्रेड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रोसेस टू एवेलेटिंग रिस्क अराइजिंग फ्राम हजार टेकिंग इन टू अकाउंट एडिक्वेसी ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कंट्रोल एंड डिसाइडिंग वेदर और नॉट द रिस्क इज एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल रिस्क रिस्क हैज दैट बीन रिड्यूज टू लेवल दैट कैन बी टॉलरेट बाई द ऑर्गनाइजेशन हैविंग रिगार्ड्स इट्स ऑब्लिगेशंस एंड आवन इमेज पॉलिसी सो फ्रेंड्स हमने थ्री पॉइंट टू तक का हमने कंप्लीट कर लिया उसके बाद हम 3.3 के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर में इतना आप जब तक रिवाइज करें और फिर मिलते हैं चैप्टर फोर में जिससे हम शुरू करेंगे 3.3 टर्म रिलेटेड टू सपोर्ट एंड ऑपरेशन ओके मैं कोशिश करूंगा इसको दो चैप्टर और फिनिश करके फिर उसके बाद हम चलेंगे इंट्रूज क्वेश्चन एंड आंसर पे फिर रिस्क असेंसमेंट एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट एस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन इम्पैक्ट का उसका कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सारा हम इसमें फिर देखेंगे पहले दो चैप्टर में हम रिस्क का मींस जो हमारा स्टैंडर्ड्स के रिक्वायरमेंट रीड करेंगे उसके बाद हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में ठीक है ना कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है मैं सारा आपको रिस्क एंड एस्पेक्ट इंपैक्ट का रेटिंग करके भी बताऊंगा सेवरेट नंबर कुरेंस आर नंबर कैलकुलेट जैसे मैंने की एम में एग्जाम्पल के साथ बताया था लास्ट में फिर उसके बाद हम ई का इंटरव्यूज क्वेश्चन एंड आंसर भी देखेंगे ठीक है ना सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कंटिन्यूस ग्रो करते रहें जब तक ध्यान रखें स्वस्थ रहें जय हिंद वंदे मातरम